আচ্ছা আজকে আমরা এক্সিপিয়েন্ট চ্যাপ্টারটা শর্ট দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব এর মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্লেভারিং এজেন্ট আর একটা হচ্ছে হিউম্যাক্টেন্ট সো শুরুতে যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্লেভারিং এজেন্ট ফ্লেভারিং এজেন্ট জিনিসটা কি ফ্লেভারিং এজেন্ট হচ্ছে যে সাবস্টেন্স বা এজেন্ট এজেন্টগুলোকে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশন ইউজ করি ফ্লেভার ইম্পার্ট করার জন্য মানে কোনো একটা সুন্দর স্মেল ইম্পার্ট করার জন্য তাকে আমরা ফ্লেভারিং এজেন্ট বলি এবং কী ধরনের ফ্লেভারগুলো আমরা মেনলি ইউজ করি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশনে যেমন হচ্ছে লেমন ফ্লেভার ইউজ করি অরেঞ্জ ফ্লেভার তারপর হচ্ছে সিনেমন বা দারচিনি যেটা এবং রাসবেরি এই টাইপের ফ্লেভারগুলো আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশনের জন্য ইউজ করি এবং ফ্লেভারিং এজেন্টগুলো ইউজ করার মূল কারণটা আমাদের কি থাকে যে আমরা চাই যে আমাদের যে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশনটা তৈরি হয়েছে তার যেন আউটলুক আউটলুক না তার যেন আনপ্লেজেন্ট যে অর্ডারটা আছে বা স্মেলটা আছে সেটাকে আমরা কি করতে চাই মাস্ক করতে চাই এই জন্যই আমরা ফ্লেভারিং এজেন্টটা ইউজ করি যদিও আমরা এটাকে অন্য একটা ওয়ের মাধ্যমে কি করতে পারি মাস্ক করতে পারি যেমন হচ্ছে আমরা যদি টেবলেটটাকে কোট করে দিই সলিড ডোজেস ফর্মের ক্ষেত্রে বা ট্যাবলেট ফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে তাহলেও তার কি হবে আনপ্লেজেন্ট যে অর্ডারটা আছে সেটা মাস্ক হয়ে যাবে এবং এটা আমরা কোটিংয়ের মাধ্যমে অ্যাচিভ করতে পারি এবং ম্যাক্সিমাম যে ফ্লেভারিং এজেন্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে হিট সেন্সিটিভ হয় বা থার্মোলেবাইল হয় আমরা যদি কোনো একটা প্রিপারেশনের মধ্যে ফ্লেভারিং এজেন্ট অ্যাড করে তাকে হিট দেয় তাহলে দেখা গেছে যে ফ্লেভারিং এজেন্টগুলো কি করে যাবে ইভাপোরেট করে চলে যাবে বা উড়ে চলে যায় সো দ্যাটস ওয়াই যেটা করা হয় যে ফ্লেভারিং এজেন্টটা ইউজ করা হয় কোনো একটা হিট অ্যাপ্লিকেশান যদি কোনো একটা ফর্মুলেশান তৈরি করার ক্ষেত্রে লাগে বা হিট অ্যাপ্লাই করা লাগে তাহলে ফ্লেভারিং এজেন্টটা হিট অ্যাপ্লিকেশানের পরে ঠান্ডা করে তা তারপরে ফ্লেভারিং এজেন্ট অ্যাড করা হয় যাতে করে ফ্লেভারটা উড়ে চলে না যায় এবং ফ্লেভারটা অ্যাড করার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হয় যেমন হচ্ছে পেশেন্টের এজ মাথায় রাখতে হয় যেমন চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে যদি কোনো একটা ফ্রুট জাতীয় ফলমূল জাতীয় কোনো ধরনের একটা ফ্লেভার অ্যাড করা হয় তাহলে তারা এটাকে বেশি পছন্দ করবে সো চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে ওই টাইপের ফ্লেভারগুলোকে মেনলি ইউজ করা হয় এবং অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট টাইপের ফ্লেভার ইউজ করা হয় এবং ফ্লেভারের সাথে কালারের একটা কম্বিনেশান থাকা লাগে যেমন হচ্ছে লেমন ফ্লেভার অ্যাড করার পরে ওইখানে কালারটা অবশ্যই কি হবে লেমনের টাইপ হইতে হবে এমন না যে অরেঞ্জ কালার অ্যাড করে লেমন ফ্লেভার অ্যাড করলে কম্প্যাটেবল হয় না সো দ্যাটস ওয়াই যেটা করা হয় কালারের সাথে ফ্লেভারটাকে কি করা হয় কম্বাইন্ড রাখা হয় যেমন ইয়েলো কালার অ্যাড করলে সেখানে আমরা ম্যাঙ্গো ফ্লেভার অ্যাড করতে পারি কারণ ম্যাঙ্গোর কালার আর হচ্ছে ফ্লেভারটা তাহলে কি হবে কম্প্যাটেবল হবে আচ্ছা তারপরে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি আমরা তারপরে যে টপিকটা দেখব অ্যাক্সিপিয়েন্টে সেটা হচ্ছে হিউম্যাক্টেন্ট হিউম্যাক্টেন্ট বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে কি ময়শ্চারাইজার এখন ময়শ্চারাইজারের কাজ কি ময়শ্চারাইজারের কাজ হচ্ছে সে কী করবে পরিবেশ থেকে পানি ধরে রাখবে এবং কোনো একটা জিনিসকে কী রাখবে সে ময়শ্চার সমৃদ্ধ করে রাখবে বা আমরা এটাকে বলতে পারি হচ্ছে সে কোনো একটা সার্ফেসের উপর পানিকে কী করে রাখতে পারবে ধরে রাখতে পারবে তার মানে হিউম্যাক্টেন্টগুলো হচ্ছে মেনলি হাইগ্রোস্কোপিক ইন ন্যাচার হাইগ্রোস্কোপিক মানে হচ্ছে তারা ওয়াটার লাভিং তারা ওয়াটার ধরে রাখতে পারে এবং ওয়াটার ধরে রাখার যেহেতু এই প্রপার্টিটা তাদের মধ্যে আছে তার মানে তাদেরকে আমরা আরেকটা যেটা বলতে পারি তারা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক বা ওয়াটার লাভিং এবং হাইড্রোফিলিক হইতে হইলে কোনো একটা মলিকুল বা কোনো একটা এজেন্টকে কী হইতে হবে অবশ্যই পোলার হইতে হবে কারণ যেহেতু ওয়াটার ধরে রাখে ওয়াটার একটা পোলার মলিকুল সো আমাদের যে হিউম্যাক্টেন্ট যে এজেন্টটা ইউজ করতেছি সেও কী হইতে হবে পোলার হইতে হবে এবং কোনো একটা এজেন্ট তখনই পোলার হয় যখন তার মধ্যে কী থাকে পোলার গ্রুপ ফাংশনাল গ্রুপ থাকে যেমন ম্যাক্সিমাম টাইমে হচ্ছে দেখা গেছে হ্যাঁ হিউম্যাক্টেন্ট জাতীয় যে এজেন্টগুলো আছে তাদের মধ্যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে ওয়েচ গ্রুপটা থাকে আচ্ছা এখন হিউম্যাক্টেন্ট আমরা কেন ইউজ করি কোনো একটা প্রিপারেশনের মধ্যে যেমন হচ্ছে হিউম্যাক্টেন্ট ইউজ করার একটা কারণ হচ্ছে যদি আমরা কোনো একটা বটলের ভিতরে কোনো একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ফর্মুলেশান থাকে এবং এটাকে আমরা যখন বটলটা ফার্স্টে খুলি খোলার পরে কিছুদিন ইউজ করার পরে যদি এটার মধ্যে হিউম্যাক্টেন্ট না থাকে তাহলে এর ভিতরে যে ওয়াটারটা বা সলভেন্টটা আছে সেটা কী করবে উড়ে চলে যাবে এতে করে দেখা গেছে তার কি হইতে পারে কনসেনট্রেশনের ডিফারেন্স তৈরি হইতে পারে তারপর অথবা কি হইতে পারে যদি এটা ক্রিমের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি যে ক্রিমটাকে আমরা খুললাম কিছুদিন ইউজ করার পরে ক্রিমটা কী হয়ে যেতে পারে ড্রাই হইতে পারে হয়ে যেতে পারে যে সেটা হচ্ছে শক্ত হয়ে যেতে পারে যদি এর মধ্যে হিউম্যাক্টেন্ট আমরা ইউজ না করি সো হিউম্যাক্টেন্টটা আমরা ইউজ করি যাতে করে সে কী করতে পারে ওয়াটার ধরে রাখতে পারে এবং ড্রাই না হয়ে যায় আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের স্কিনের উপর যখন
আমরা হিউম্যাক্টেন্ট ইউজ করি হচ্ছে কোনো একটা অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট বা এপিআই যেটাকে আমরা ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট বলি সেটা আর কি সলিবিলিটি ইনক্রিজ করার জন্য আমরা হিউম্যাক্টেন্ট ইউজ করি কারণ সলিবিলিটি ইনক্রিজ করবে যখন সেখানে কি থাকবে ওয়াটার থাকবে সো ওয়াটারটার পরিমাণ ইনক্রিজ করার জন্য আমরা কি করি কোনো একটা ফর্মুলেশনের মধ্যে হিউম্যাক্টেন্ট ইউজ করি এখন আইডিয়াল প্রপার্টিজ অফ হিউম্যাক্টেন্ট যদি আমরা বলি এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে অ্যাক্সিপেন্টের যে আইডিয়াল প্রপার্টিজ আছে ম্যাক্সিমাম ওইগুলাই যেমন হচ্ছে তার নিজের কোনো কালার থাকতে পারবে না অথবা কালার থাকলেও সেটা খুব একটা ইন্টেন্স কালার হবে না যাতে করে সে পুরো প্রিপারেশনের কালারই চেঞ্জ করে না দিতে পারে তারপর তার অবশ্যই কী হইতে হবে গুড অর্ডার এবং টেস্ট হইতে হবে কোনো ব্যাড টেস্ট বা অর্ডার সে কী করতে পারবে না ফর্মুলেশন ইম্পার্ট করতে পারবে না বা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না তাকে অবশ্যই কী হইতে হবে কম দামি হইতে হবে মানে লো কস্ট হইতে হবে তার যাতে করে অ্যাফোর্ডেবল হয় সবার জন্যে তারপরে যে ক্যারেক্টারটা তার মধ্যে থাকতে হবে বা যেই প্রপার্টিসটার মধ্যে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কি তাকে অবশ্যই নন টক্সিক এবং হইতে হবে কি নন ইরিটেন্ট তার মানে যখন আমরা স্কিনের উপরে অ্যাপ্লাই করবো সে কোনো ধরনের ইরিটেশন তৈরি করবে না তারপরে হচ্ছে যেটা যে সে কী করতে হবে যেহেতু সে হিউম অ্যাক্টেন্ট অবশ্যই তাকে কী করতে হবে পরিবেশ থেকে বা অ্যাটমসফিয়ার থেকে অবশ্যই কী করতে হবে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে করার অ্যাবিলিটি তার মধ্যে থাকতে হবে তার মাধ্যমেই তো সে কী করবে ময়শ্চারাইজিং প্রপার্টিসটাকে কী করবে অ্যাপ্লাই করবে ইম্পোর্ট করবে তারপর হচ্ছে তাকে অবশ্যই কী করতে হবে যে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমরা তাকে প্যাকেট করব সেটার সাথে কোনো ধরনের ইন্টারেকশান করে তাকে নষ্ট করতে পারবে না তার মানে হচ্ছে নন করেসিভ টু প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল তার মানে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালের সে কোনো ধরনের কী করবে না ক্ষতি করবে না এবং এক্সাম্পল যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এক্সাম্পলগুলো কী কী হিউম্যাক্টেন্টের যেমন হচ্ছে গ্লিসারল গ্লিসারলের স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি গ্লিসারলের স্ট্রাকচারটা অনেকটা এরকম আমরা বলছি যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যুক্ত হইতে হবে সো গ্লিসারলটা হচ্ছে তিন কারণ বিশিষ্ট একটা কম্পাউন্ড সেটা হচ্ছে এরকম এবং এটার মধ্যে তিনটা কারণের সাথে তিনটা কী থাকে হাইড্রোক্সিল বা ওয়েস্ট গ্রুপ যুক্ত থাকে সো আমরা এখান থেকে দেখতে পারতেছি যে তার মধ্যে কী আছে তিনটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যুক্ত আছে এবং সে কী করে ওয়াটার রিটেন করার মতো অ্যাবিলিটি রাখে বা সে হিউম্যাক্টেন্ট হিসাবে অ্যাক্ট করে তারপর হচ্ছে প্রোপাইলিন গ্লাইকল এর হচ্ছে কি হিউম্যাক্টেন্ট হিসাবে এদেরকে আমরা ইউজ করতে পারি সো ধন্যবাদ সবাইকে নেক্সট আমরা পরবর্তী টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবো নেক্সট ক্লাস থেকে ধন্যবাদ